میرا نام سلمان حمید ہے میں ہوں اسٹرانمی کے پروفیسر ہیمشر کالج میساچوسٹس میں اور یہ میں ہوں یہاں پر سائنس کے اڈے کے ساتھ میں بھی یہاں پر خط لکھ رہا تھا اپنے اسکول کو بی بی ایس پارسی اسکول کراچی میں میری اسکولنگ میٹرک میں نے وہاں پر کراچی سے کیا تھا اور ایجوکیشن ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتی ہے خاص طور سے شروع کی ایجوکیشن تو میں وہاں پر شکریہ کا خط لکھنا چاہ رہا تھا اس کے لیے مجھے وہاں کا پتہ معلوم کرنا تھا تو بی بی ایس پارسی اسکول جو ہے وہ عبداللہ ہارون روڈ پر موجود ہے عبداللہ ہارون روڈ کے ساتھ کہاں پر وہ کراچی میں ہے اور کراچی کہاں ہے اور کراچی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے تو یہاں سے خط بھیجنے کے لیے یہ انفارمیشن ساتھ میں شامل کرنی ضروری تھی تو چلیں یہ خط تو وہاں تک پہنچ جائے گا اور یہ تو خالی ہماری اپنی زمین کی جگہ ہے لیکن ہم انسان یہاں پر زمین کے اوپر ہیں اور زمین کہاں کس حصے کا موجود ہے یہ ایک سوال ہے جو انسان ہزاروں سالوں سے سوچ رہے ہیں کہ زمین ہمارے کائنات میں کہاں ہے زمین کا پتہ کیا ہے تو ایک حساب سے ہم سوچتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہے ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہے اور ہمارے سولر سسٹم میں اور پلانٹس بھی موجود ہیں مرکری وینس مارس جوپیٹر سیرن یورنس نیپٹن پلوٹو اور ہماری زمین جو ہے ارتھ وہ تیسرا پلانٹ ہے سورج کے بعد مرکری اور وینس کے بعد وہ آتی ہے تو ایک طرح سے اگر ہم پتہ دیکھیں تو اچھا زمین کہاں ہے سر یہ تیسرا پلانٹ ہے ہمارے نظام شمسی میں مگر پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا لیکن ہمارا سورج جو ہے جو نظام شمسی کا حصہ ہے وہ کہاں موجود ہے اور وہ ایک ہماری گیلیکسی کا حصہ ہے اور ہماری گیلیکسی کا نام ہے ملکی وے ہماری یہ تو سورج ایک ستارہ ہے اور ہماری ملکی وے گیلیکسی میں تقریباً ہنڈریڈ بلین ستارے اور ہیں یہ ایک منٹ کے لیے آپ کو ذرا سوچنا پڑے گا ہنڈریڈ بلین جو زمین کی پاپولیشن ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ زمین اوور پاپولیٹ ہو رہی ہے یا بہت زیادہ پاپولیشن ہے تو تقریباً ہمارے یہاں سات بلین کے قریب زمین کی پاپولیشن مگر جو ملکی وے گیلیکسی ہے اس میں ہنڈریڈ بلین سٹارس موجود ہیں یعنی کہ ایک کے بعد آپ تقریباً گیارہ صفر اور لگائیں اور ہمارا سورج اس میں صرف ایک ستارہ ہے لیکن خیال ہوگا کہ او اچھا لیکن شاید ہمارا سورج جو ہے وہ ملکی وے کے بیچ میں موجود ہے آخر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر انسان ہیں ہم بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں تو اس کا خیال ہوگا کہ ہمارا سورج جو ہوگا وہ ملکی وے کے بیچ میں موجود ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ ایک ہمارے آرٹسٹ کنسیپشن ہے ہماری اپنی گیلیکسی کا یہ ہم اپنی گیلیکسی کی خود تصویر نہیں لے سکتے کیونکہ ہم اس کے اندر موجود ہیں ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں کہ ہم گیلیکسی کے باہر جا کے تصویر کھینچیں لیکن اسٹرانمرز نے حساب لگایا کہ ہماری گیلیکسی کی شیپ تقریباً ایسی اسپائرل گیلیکسی کی طرح ہے اور ہمارا جو سورج ہے وہ تقریباً سینٹر سے تیس ہزار لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے لائٹ ایئر جو ہے وہ اسٹرانمرز کے لیے ایک ڈسٹنس اسکیل ہے وہ ٹائم کا نہیں ڈسٹنس ہے اور وہ ڈسٹنس یہ ہے کہ لائٹ جو انتہائی تیز رفتار سے چلتی ہے ہنڈریڈ اینڈ ایٹی سکس تھاؤزینڈ مائلز ان ون سیکنڈ یا تھری ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کلو میٹرز ان ون سیکنڈ وہ کتنی دور جائے گی ایک سال میں وہ ہے ون لائٹ ایئر تو یہاں پر ہمارا جو ڈسٹنس ہے سینٹر آف دا گیلیکسی سے تیس ہزار لائٹ ایئر اس کا مطلب یہی کہ اگر آپ کسی سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں سینٹر آف دا گیلیکسی میں وہاں سے وہ کوئی کہتا ہے کہ ہیلو بھائی کیا حال ہے آپ لوگوں کے اس بات کو اگر وہ لائٹ کے اسپیڈ سے بھیجتے ہیں ریڈیو کے حساب سے بھیجتے ہیں اس کو تیس ہزار سال لگیں گے ہم تک یہاں پر پہنچنے میں یہ ایک اور ترکیب یہ ہے کہ جب ہم سینٹر آف دا گیلیکسی کو دیکھتے ہیں یہاں پر وہ روشنی جو ہے وہ تیس ہزار سال پرانی روشنی ہم دیکھ رہے ہیں مگر یہاں پر جو اسپائرل آرمس ہیں ہمارا جو سورج ہے وہ کسی میجر اسپائرل آرم کے اوپر بھی موجود نہیں بلکہ وہ ایک چھوٹا سا بروکن اسپائرل آرم ہے معمولی سا اسپائرل آرم ہے اس کے اوپر یہ ہمارا ستارہ موجود ہے پھر خیال ہوتا ہے کہ اچھا لیکن ہماری ملکی وے کہاں موجود ہے کیا وہ یونیورس کے بیچ میں ہے ابھی کچھ مہینوں پہلے اسٹرانمرز نے میپنگ کی ہے کہ یہاں پہ جو گیلیکسیز کی ڈسٹریبیوشن آس پاس کیا ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ ہماری جو ملکی وے ہے وہ ایک سپر کلسٹر کا حصہ ہے سپر کلسٹر آف گیلیکسیز اور بہت سارے سپر کلسٹرس موجود ہیں مگر ہماری ملکی وے جو ہے وہ ایک سپر کلسٹر جس کو ہم نے نام دیا ہے لینا کھیا 
जिसमें तकरीबन हंड्रेड थाउजेंड गैलेक्सीज हैं और हमारी गैलेक्सी उसमें सिर्फ एक गैलेक्सी है ये एक मैप है गैलेक्सी का ये एक्चुअल इमेज नहीं मगर ये मैपिंग है और इसमें आप देखते हैं कि मिलती वे हमारी एक कोने के ऊपर मौजूद है लेकिन हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं अभी तक जो हमारा एस्ट्रोनमर्स का एस्टिमेट है वो ये कि हमारे यूनिवर्स में तकरीबन हंड्रेड बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में तकरीबन हंड्रेड बिलियन सितारे हैं उन सारों के स्केल में हमारा सूरज जो है वो सिर्फ एक सितारा है ये जो आप मेरे पीछे इमेज देख रहे हैं ये हबल डीप फील्ड का इमेज है ये एक बहुत ही छोटे से हिस्से का आसमान पर एक छोटे से हिस्से की हमें टेलीस्कोप ने तस्वीर खींची बहुत डीप तस्वीर खींची थी शटर बहुत देर तक खुला रहा था और इस तस्वीर में अगर आप देखें तो हर नुकता जो है छोटा सा भी जो आपको नजर आ रही है चीजें इसमें ये तमाम की तमाम इंडिविजुअल गैलेक्सीज हैं और अगेन हर गैलेक्सी के अंदर तकरीबन हंड्रेड बिलियन सितारे हैं एक तरह से ये सवाल होता है कि हमारी यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि हमें इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है लेकिन कमाल की चीज यह है या दिलचस्प चीज यह है कि एक जमीन के ऊपर छोटे से लोग इंसान जो कि एक सितारे को ऑर्बिट कर रहे हैं जो कि एक मिल्की वे के मामूली हिस्से पर है और एक प्लैनेट हमारे निजाम शमसी का उसके ऊपर जो इंसान जो सत्तर अस्सी सौ साल जीते हैं उन्होंने इस यूनिवर्स को स्केल के बारे में पता किया ये इंसानों ने ये पता किया है कि हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है और ये सबसे दिलचस्प चीज़ है इस चीज़ की मैं हूँ यहाँ पर सलमान हमीद साइंस के अड्डे के साथ